అందుకేనండి మీరు అంటారు ఒక్క బండి సంజయ్ గారు అంటే ఆయన హిందుత్వ భావజాలమే ఆయన ఇది ఏది మాట్లాడినా హిందుత్వ వాదం గురించే మాట్లాడుతుంటారు ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది మీరు మేము కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు అంటే మీరు ఉగాది శుభాకాంక్షలు అంటున్నారు అంటే హిందుత్వ వాదం అనేది మీ నర నరాన ఎలా జీర్ణించకపోయింది అనేది ఇప్పుడు మాకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు అలా అంటే చిన్నతనం నుంచి మీరు ఆ భావజాలంతో ఉన్నారా ఎందుకు మీకు అలా అలవడింది అంటారు అలా అలవడం లేదండి దాని తప్ప ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నది కానీ అట్లేం లేదు నాకు చిన్నప్పటి కూడా సుష్మత స్టూడెంట్ నువ్వు మనకి అది లౌకిక రాజ్యం కదా మంది ఈ మన భారతదేశం అంటేనే లౌకిక రాజ్యం కదా ఈ లౌకిక రాజ్యంలో చాలా తక్కువగా ఉంటారనమాట కేవలం హిందుత్వ వాదాన్ని అంటే బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అన్ని మతాలను అన్ని ఇది దగ్గర తీసుకుంటారు కానీ బండి సంజయ్ గారు మాత్రం అసలుకి కేవలం హిందుత్వవాదంతోనే ముందుకు పోతున్నారు ఏంటది అంటే వాస్తవాలను దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఎన్ని రోజులు పాలకులు వ్యవహరించిన తీరును బట్టి తెలంగాణలో కూడా గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా పాలకులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు రాజకీయ పార్టీలు వ్యవహరిస్తున్న తీరును చూసి ఆటోమేటిక్గా వాస్తవాలను ఆలోచిస్తే హిందుత్వ భావన రావాల్సిందే ఇప్పుడు లౌకికవాదం సెక్యులరిజం పేరుతో ఒక్క ఒక వర్గానికి కొమ్ము కాయడం కాదు కానీ మేము కోరుకున్నది అదే ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో కానీ అన్ని వర్గాలను సమాన దృక్పథంతో చూడాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం మేము కూడా అదే కోరుకుంటున్నాను కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కానీ గతంలో దేశంలో పా దేశాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో కానీ కేవలం ఒక వర్గాన్ని పెంచి పోషిస్తూ వాళ్ళ హిందూ సమాజం పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించడము దానికి తోడు కేవలం మైనార్టీల కొమ్ము కాయడము వాళ్ళకే అన్ని సదుపాయాలు మైనార్టీల పేరుతో అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పించడం హిందుత్వ భావజాలను తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం హిందూ సమాజాన్ని చీల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి అన్ని వర్గాలను సమానంగా కూడా అంటారు కానీ ఈ దురదృష్టవశాత్తు ఈ దేశంలో ముస్లిం ముస్లిం అని చెప్పుకుంటాడు మతం కాదు క్రైస్తవుడు క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకుంటాడు మతం కాదు కానీ హిందూ హిందూ అని చెప్తే ఒక మతతత్వవాదిగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం ఈ దేశంలో జరుగుతూ ఉన్నది దాన్ని ప్రజలు గుర్తించాలి గుర్తిస్తున్నారు కూడా ఇప్పుడు ఆ మార్పు వస్తూ ఉన్నది ఆ ఈ మార్పు కోసమే నాలాంటి వాళ్ళందరూ ఎదురుస్తూ ఉన్నాం అంతే తప్ప దీన్ని పక్క పెట్టడము వీరిని పక్క పెట్టడం కాదు అన్ని వర్గాలను అన్ని మతాలను సమానంగా చూడమని మాత్రమే నేను కోరుతా ఉంటా మీలాంటి వారు అన్నప్పుడు మీలాంటి వారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు ఆ అరుదులో ఉన్నవారు మీరు ఎందుకు చేరారు అరుదు ఏమైనా అందరి లోపల ఉంటుందండి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త కూడా ఇదే ఆలోచనతో ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా మొదటి నుంచి కూడా సుష్మత స్టూడెంట్ నేను బాల్యం నుంచి కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవక్ నేను విద్యార్థి దశలో విద్యార్థి పరిస దేబీపి కార్యకర్తగా ఉన్నాను కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ భావజాలం ఆ ఆర్గనైజేషన్లో తిరిగిన వాటి ఎక్కువ భావజాలం నా లోపల ఉంటుంది ప్లస్ నా ఆలోచన కూడా కేవలము దేశము ధర్మము సమాజము ఈ మూడు రకాల విషయాలతోనే ముందు పోతా ఉంటాయి కాబట్టి నాకు వేరే దృష్టి ఉంటుంది మీరు అదే శిశు మందిర్ అంటే సరస్వతి విద్యా మందిర్ స్టూడెంట్ అంటున్నారు అది సరస్వతి విద్యా మందిర్ అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నడిచే పాఠశాలలు అవన్నీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి అవునండి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 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 కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడే రాజేంద్ర నగర్లో దానికి వర్గ ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ శిక్షణ కూడా ఇస్తారు ఇక్కడ బండ్లగూడెంలో ఉంటుంది రాజేంద్ర నగర్ బండ్లగూడెంలో ఉంటుంది బండ్లగూడెంలో ఓకే అంటే అది ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యంలో మీరు ఆర్ఎస్ఎస్లో పనిచేశారు అంటే అక్కడ చదువుకోవడము ఆర్ఎస్ఎస్లో పని చేయడం వల్ల ఇంత కసిగా హిందుత్వ భావజాలు అని వినిపిస్తున్నారు మీరు నా మటుకు అదే అంటే శిశుమంత్ర స్టూడెంట్గా ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవక విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తగా చదువుకొని శిశుమంతులు చదువుకోకుండా విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తగా లేకున్నప్పుడు కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవక కాకుండా కూడా ఇప్పుడు చాలామంది లోపల ఆలోచన వస్తున్నాయి అది ఈ మార్పు కారణం ఏంటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ అనేక ప్రాంతాల్లో లక్షల శాఖలు నడుస్తూ ఉంటాయి ఆ శాఖకు వచ్చిన వ్యక్తి శిశుమంత్ర స్టూడెంట్ కాకపోవచ్చు విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్త కాకపోవచ్చు కానీ ఆర్ఎస్ఎస్లో నేర్పుతున్న ఒక క్రమశిక్షణ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల గురించి జరిగే చర్చ ఒక మంచి భావజాలన్నీ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఈ మార్పు వస్తుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరిగేది మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్పండి సార్ మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు మీ వారికి ఎంతమంది సంతానం అసలు మా నాన్నగారు బండి నర్సయ్య గారు అని వారు చనిపోయారు మా అమ్మగారు బండి శకుంత శకుంతల గారు మీ నాన్నగారు వేరే ట్యాంక్ ఓలి అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు పైన ఇంటి పైన ట్యాంక్ నిర్మాణం జరుగుతుంటే ఆ పై నుంచి కింద పడి చనిపోయారు మీ ఇంటి దగ్గర మా ఇంట్లోనే అమ్మగారు నాన్నగారు రిటైర్డ్ టీచర్ వారు ఓకే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేసేవారు అమ్మగారు గృహిణి నాకు
మాకే శైలజ అని చెప్పి అంతకంటే పెద్ద మాకే మా బావగారు గవర్నమెంట్ టీచర్ మీ నాన్నగారు ఏం చేసేవారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉండే రిటైర్మెంట్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అదే నాకు టీచర్ అన్నారు ఇరిగేషన్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ అదేంటే టీచర్ అన్నారు మళ్ళీ ఇరిగేషన్ అంటున్నారు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు కొద్దిగా డౌట్ వచ్చింది అనమాట ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ టీచర్ ఉపాధ్యాయుడు 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 కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్తో మిమ్మల్ని ఏబీ నుంచి వచ్చేది ఆ విద్యార్థి సంఘాల్లో అగ్రెసివ్గా గొడవలో వచ్చేసి నాన్నగారు ఏమనేవారు కదా అంటే నాన్నగారు చేసే ఉద్యమం నేను ఏదో వేరే రకంగా చేయవచ్చు సమాజం కోసం చేస్తున్నా విద్యార్థి సమస్యల పరిష్కారం కోసం పనిచేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు కనీసం నేను ఇంట్లో నాన్నగారిని మార్చలేని పరిస్థితిలో సమాజాన్ని మార్చగలతా కాబట్టి నాన్నగారు నేను చర్చించుకోవాలి చాలా సందర్భాల్లో ఆయన ఒకటే చెప్పేవారు సమాజానికి ఉపయోగపడేది మాత్రమే చేయాలి మన మీద తప్పు అనేది ఎప్పుడు ఎదుటోళ్ళు వెళ్ళి చూపే ప్రయత్నం చేయొద్దు అటువంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దు అక్కడ వరకు నాకు పూర్తిగా అనుమతి ఇచ్చేవారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అని బాగా చదివించాలని ఆలోచన ఉండే ఈయన ఆలోచన ప్లస్ ఈ ఉద్యమాలు చూసిన తర్వాత సరే ఎవరొకరు ఉద్యమాలు ఉండలే అని చెప్పి సహకరించేవారు అంటే ప్రోత్సహించేవారు మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ